。自从十一代 CPU 的软路由上市之后啊，这个热度呢，那真是居高不下。性能真的是没得说，但是这个温度啊，确实是非常让人蛋疼。虽然说呢，加个十几块钱的风扇也可以解决这个问题，但是呢，作为一个坚定的完美主义战士，啊，温度呢，咱们是绝对不能妥协的。啊，终于让我等到了性能跟温度双平衡的产品 ，R 6 9 S。啊，这款软路由的 CPU 呢，使用了 Jasper Lake 的 N 4 5 0 0 4 5 0 0是2021年 Q 1季度发售的英特尔11代10纳米工艺赛扬处理器。这款 CPU 呢，是主打移动产品系列，性能强劲，而且功耗比较低 ，TDP 功耗呢只有6瓦。两核两线程，核心频率呢在2 8八 G 赫兹，最高呢 2.8 我们实测呢也在 2.8 左右。大家可以看一下 i 达六四的这个测试，最高支持2933兆赫兹双通道 DDR4 内存，官方呢是说支持1 6 G 的内存。那软路由厂家呢宣传最大支持6 4 G， 但是呢金水并没有测试。本次测试呢使用的 DDR4 2666的1 6 G 的内存 ，PCI 一通道最大支持8条近三的标准。自带核心显卡，支持 4K 6 0赫兹的输出，支持 AES 新指令集，支持英特尔虚拟化 VT 杠 X 和 VT 杠 D。好，接下来呢，我们看一下外观。本村软路由的正面呢，有四个 RJ45 的电口，全英特尔 825V B3 的网卡，一个 DC 电源接口，两个 USB 2.0 接口，背面呢一个 COMS 的复位键，一个 COM 口，一个电源键，两个 USB 3.0 一个 HDMI 2.0。一个 mini DP 1.4 的接口，一个 SIM 卡插槽，一个 reset 的按键。那接口呢是比较丰富的。这次使用的公版的机箱，那比之前的小机箱的散热呢要好了很多。底部呢增加了通风孔和一个敲落孔，方便日后的走线。那这个底部呢还有支持4010的风扇，稍微有一点尴尬的就是你要把它放到里面的话呢，就会挡里面的 2.5 寸硬盘位；但是你要把它装到外面的话呢，大家想一想啊，就比较尴尬。那我们现在把盖板打开，给大家看一看里面。它这里面有两个内存插槽，支持双通道，一个 M 点二的接口呢，一个 Mini PCIe 的接口。你可以通过转接出来的这个 M 点二接口，扩展出一个 NVMe 转多 C 的接口，这样呢，它就可以变身成一个真正的多用途的 NAS。它这里面呢，还有一组 C 的硬盘的电源跟数据接口，那方便日后我们可以扩展 2.5 寸硬盘，但是前提是你不能把风扇安装到里面。我在这里面呢，安装了一 T 的 NVMe 的固态， 1 6 G 的 DDR 4 2 6 6 6的内存。那大家需要注意啊，我们如果要增加硬盘的话，应该会增加一定的功耗。一般来说呢，固态硬盘会增加一瓦左右的功耗， 2 5寸的机械硬盘会增加两瓦的功耗。在我们使用一块硬盘加1 6 G 的内存，并没有其他外设的情况下 ，OpenWRT 整机代工稳定在9瓦左右。外观和参数先说到这里呢，那到底性能怎么样呢？我们来跑个分我们在这台设备上安装了 Win 十一，然后我们先看一下 NVMe 的测速 ，NVMe 测速读取 1507.20 写入 1378.44 j i n k b e n c h 5单核得分550分，多核得分962分 ，i 的六四单考 FPU 40分钟，刚开始的时候呢 ，CPU 窜到2 8八 G 赫兹。两分钟之后呢，创功耗强回落的二点七 G 赫兹，十几分钟之后呢就开始滑平了。那处理器呢温度在五十八摄氏度左右 ，CPU 呢在二点七赫兹之间徘徊。后来呢我们尝试移动或者缩小一下测试窗口，那并没有出现闪屏的这种情况。那估计应该是采集卡或者是录屏软件造成的。二十九分钟的时候呢 ，CPU 的温度在五十七度 ，CPU 的使用率呢百分之百保持在二点七 G 赫兹。然后呢 ，CPU 的温度在57度，一直坚持到了测试结束。中间 CPU 的频率在2 6 8八 G 赫兹到2 7七 G 赫兹之间波动，整体考级过程比较流畅，最高功率呢不超过20瓦，降频之后呢一直会维持在1 7到十八瓦。Windows 待机功耗8到九瓦左右，功耗控制呢也相对比较理想。剩下的测试数据呢，给大家看一下表格，我在这儿呢就不给大家念了。室温27度，运行三个小时之后 ，Windows 11待机约为43度左右，待机功耗呢会在9瓦，待机增温16度啊，非常的不错。室温30度，运行五个小时之后 ，OpenWRT 待机在48度左右，待机增温18度，功耗呢会控制在10瓦左右。而六九 S 在不加风扇的情况下，非常有效的控制了功耗跟温度，总体来说呢，温度的控制呢还是非常不错的。
。好，接下来我们看一下 OpenWRT 常用的加密算法的成绩表现。首先呢是 AS 36.1 万分，排名第三名。接下来呢是 x 叉二零十八点八四万分，排名第四名。Chromark CPU 评分 3.88 万分，排名第12名。在这里呢，大家可以看到，跑加密算法的时候呢，虽然 CPU 高达 53% 但是呢，它的分值都非常之高。AES 跟 x 叉二零仅次于 N 5 1 0 5最后软路由综合排名 58.8 万分，马上就能摸到7 2 0 0 U 的屁股了。这也让我非常期待它在实际使用场景中的网络测速的表现。好了，那我们接下来呢，就跑一下网络测速。基础带宽，广东电信一千兆。基础带宽测试，下载呢幺幺二六，上传呢幺幺九。CPU 的使用率呢，最高在百分之五十左右。B 站下载幺零二三，上传呢幺幺九 ，CPU 使用率在百分之四十六左右。油管下载幺零三七，上传幺二二 ，CPU 百分之三十五。八 K 视频二十一万。8 K 毫无压力。那接下来呢？我们再看一下它的网口传输。我们在软路由上打开 iPod 三服务端，在我的电脑上呢打开客户端。测试电脑呢是 Mac OS 12。网卡呢是 TP-Link 2.5 的网卡。测试机发送数据 2.36G， 使用杠 R 参数。路由器发送数据，测试机接收 1.98G。接下来呢，使用杠 P 1 0的参数，也就是实现成 Mac 发送数据 2.36G， 软路由发送数据。一点九三 G， 大家可以看到，这次二点五 G 的网口用 iPod 三来测试下载的时候呢，是非常遗憾，并没有跑满二点五 G 带宽的。好，总结，同为十一代的产品 ，N 四五零零虽然是 N 五幺零五的阉割产品，但是除了 Chromark 评分比 N 五幺零五稍微少了一半左右 ，AES 和 XX 二零的分数和实际的网络性能非常非常接近 N 五幺零五。甚至完全超出了我的预期，而且非常非常的多。作为这样一款产品，非常适合作为入门的软路由来使用。但是 CPU 绝对性能呢，又相对比较孱弱。对于双软路由呢，虽然是问题不大，但是你要把它作为 NAS 加软路由或者是 All in One 的机型，其实呢就相对比较吃力了。因为软路由在转发的时候呢，会牺牲不少的性能。那如果在兼顾网络的同时，再加上大负荷的数据传输，那 CPU 的性能的这个短板呢就会暴露出来。但是这并不妨碍它有可能会成为继 g o 1 9 0 0和 R2S 之后又一个现象级的入门软路由。为什么会多次强调是入门级呢？因为 R69S 有一个非常不错的价格，首发开车价480元，准系统带电源包邮。金水神技能的粉丝还有额外赠送8010的风扇，我会把购买的链接放到视频的说明里，有兴趣的小伙伴呢可以了解一下。不知道屏幕面前的你会怎么样的选择呢？好了，到这里就是今天节目的全部内容了。希望可以在你选择软路由的时候呢，给你一些些的帮助。如果你觉得这期视频做的还不错，或者是有帮到你，麻烦给个三连。YouTube 小伙伴呢，记得点开那个订阅的小铃铛，这样你才不会错过我任何一期最新影片的推送。感谢大家收看金水神技能，我是金水，咱们再见。